Всім привіт! Ми продовжуємо вивчати хімію. На минулому уроці ми розглянули, що таке дисперсні системи та які вони бувають. Сьогодні ми з вами детальніше розглянемо істинні розчини і зануримося в сутність процесу розчинення. Буде цікаво! Починаємо! Пригадайте, на минулому уроці ми з вами говорили, що будь-який розчин складається із розчинника і розчиненої речовини. При цьому вважається, що розчинником є той компонент розчину, маса або об'єм якого більший та який має той самий агрегатний стан, що і розчин у цілому. Однак це правило не стосується води. Прийнято, що вода є розчинником, навіть якщо її менше, ніж розчиненої речовини. Давайте розглянемо детальніше будову молекули води. Ми добре знаємо, що до складу молекули води входять атоми гідрогену та оксигену. Звернемо увагу на будову цих атомів. Кожен зв'язок у молекулі води утворений електроном атома гідрогену та П-електроном атома оксигену. Два неспарені П-електрони атома оксигену знаходяться на двох різних П-орбіталях, які перпендикулярні між собою. У процесі утворення молекули цей кут змінюється і становить 104,5 градуса. Отже, молекула води має кутову будову. Варто також зауважити, що спільні електронні пари у молекулі води зміщені від атома гідрогену до більш електронегативного атома оксигену. Тому зв'язок OH є ковалентним полярним. За такої будови та частина молекули, у якій зосереджені атоми гідрогену, одержує частковий позитивний заряд – дельта плюс, і є позитивним полюсом молекули. Натомість на атомі оксигену зосереджений невеликий негативний заряд, тому ця частина є негативним полюсом молекули. Таку молекулу називають полярною. Саме тому молекула води є диполем, тобто має два різноіменно заряджені полюси. Отже, вода є полярним розчинником. Молекули диполі можуть притягуватись одна до одної протилежними полюсами. Атом H дельта плюс однієї молекули води притягується до атома O2 дельта мінус іншої молекули. У результаті виникає зв'язок, який називають водневим. Водневий зв'язок – це електростатична взаємодія між молекулами за участю атомів гідрогену і найбільш електронегативних елементів. Він може виникати у молекулах, що містять атоми гідрогену, сполучені з атомом оксигену, нітрогену або флуору. Наявність водневих зв'язків між молекулами води спричиняє те, що температура кипіння води становить 100 градусів за Цельсієм, що є дещо вищою, ніж у багатьох інших молекулярних речовин з близькою молярною масою. Що ж, з водневим зв'язком все зрозуміло. Пропоную далі поговорити про розчину. Взагалі, явище утворення водного розчину речовини, розчинення, потрібно розглядати як фізико-хімічний процес. Його умовно можна розділити на три стадії. Взаємодія частинок речовини з молекулами води, гідратація, руйнування хімічного зв'язку між частинками речовини і відокремлення їх одна від одної, і проникнення частинок речовини, що гідратовані між молекулами води, тобто дифузія. Розглянемо особливості розчинення йонних та молекулярних речовин. Відомо, що молекули води рухаються. Чим вища температура, тим швидший їх рух. Під час руху диполі молекул води орієнтуються біля складових частинок речовини протилежними полюсами диполей. Так, якщо ми зануримо кристал кухонної солі у воду, то диполі води одразу орієнтуються навколо заряджених йонів на поверхні кристала. Сила притягання одного йона до кількох диполів води більша, ніж сила притягання між різноіменно зарядженими йонами у кристалі кухонної солі. Тому під впливом диполів води йоний зв'язок у кристалі руйнується і йони переходять у розчин. Молекули води, що оточують йони в розчині, називають гідратною оболонкою, а самі йони оточені молекулами води – гідратованими йонами або гідратами. Розчинення молекулярних речовин у воді може відбуватися по-різному. Молекули кисню чи цукру, потрапляючи у воду, майже не зазнають змін, лише гідратуються. Оскільки молекули цукру є полярними, то на поверхні кристала цукру між його молекулами та диполями води утворюються водневі зв'язки. У результаті утворюються гідратовані молекули, які внаслідок теплового руху молекул води відокремлюються від кристалу. 
Своєю чергою молекули сульфатної кислоти чи хлороводню у процесі розчинення розпадаються на йони. Так, диполі молекул води розривають зв'язки в молекулах цих речовин і утворені гідратовані йони переміщаються по всьому об'єму, утворюючи розчин. Детальніше цей процес розглянемо на наступному уроці. Розчинення речовини у воді триватиме доти, доки не утвориться насичений розчин. Насичений розчин – це розчин, у якому речовина за певної температури більше не розчиняється. Своєю чергою розчин, у якому речовина ще може розчинятися за певної температури, називають ненасиченим. У порції розчинника за конкретних умов може розчинитися певна порція речовини. Причому для різних речовин вона буде різною. Ця індивідуальна здатність речовини розчинятися в певному розчиннику є однією з її фізичних характеристик, що має назву розчинність. Розчинність – це здатність речовини розчинятися у воді або іншому розчиннику з утворенням істинного розчину. Взагалі, кількісно розчинність вказує на максимальну можливу масу чи об'єм для газів розчиненої речовини, що за конкретних умов температури, тиску розчиняється у 100 грамах розчинника. Наприклад, розчинність кухонної солі за температури плюс 20 градусів за Цельсієм становить 35,9 грама. Це означає, що у 100 грамах води за цієї температури може розчинитися щонайбільше 35,9 грама цієї речовини. Розчин, виготовлений у такий спосіб, буде насиченим за температури плюс 20 градусів за Цельсієм. Додаткові порції солі в ньому за цієї температури розчинити не вдасться. Також розчини можуть бути концентрованими або розбавленими. Що це означає? Взагалі, концентрація розчину – це величина, яка характеризує співвідношення між розчиненою речовиною і розчином. У сьомому класі ви вивчали один із виразів концентрації розчиненої речовини – масову частку. Розчини із незначною масовою часткою розчиненої речовини вважають розбавленими. Натомість у концентрованих розчинах масова частка речовини значно вища. Не плутайте насичені розчини з концентрованими, а не насичені з розбавленими. Наприклад, розчинність кальцій-гідроксиду дорівнює 0,185 грама в 100 грамах води. Отже, розчин насичений. Тобто більше ця речовина не розчиняється. Однак концентрація її дуже низька, тому це розбавлений розчин. Розглянемо, як впливають температура для твердих і рідких речовин і тиск для газів на розчинність речовин у воді. Для більшості твердих речовин розчинність збільшується з підвищенням температури. Так, якщо за температури плюс 20 градусів за Цельсієм розчинність калій-нітрату становить 40 грамів, то за температури плюс 70 градусів за Цельсієм у 100 грамах води розчиняється вже 140 грамів цієї солі. Проте трапляються тверді речовини, розчинність яких зі збільшенням температури зменшується. Як це відбувається при розчиненні літій сульфату у воді? Користуючись графіком, визначте розчинність аргентум нітрату у воді за температури 30 градусів за Цельсієм. Думаю, ви легко впоралися і визначили, що розчинність аргентум нітрату за даної температури становить 280 грамів. Розчинність газів з підвищенням температури зменшується. Пояснюється це тим, що нагрівання прискорює рух молекул, у наслідок чого частина з них залишає розчин. Тож, коли виникає потреба розчинити якомога більше газуватої речовини в певному об'ємі води, слід вдатися до охолодження, а не до нагрівання розчину. З пониженням тиску розчинність газуватих речовин у воді зменшується, а з підвищенням збільшується. Отже, якщо є потреба в розчиненні більшого об'єму газів, розчинення слід проводити за зниженої температури і підвищеного тиску. Процес розчинення, як правило, супроводжується виділенням або поглинанням тепла. Чим можна пояснити нагрівання чи охолодження стакана з розчином певної речовини в момент його приготування? Річ у тому, що взаємодія частинок речовини та молекул води, гідратація, відбувається із виділенням теплоти. Натомість руйнування хімічного зв'язку між частинками речовини і відокремлення їх одна від одної навпаки із поглинанням теплоти. Якщо на першій стадії розчинення виділяється більше теплоти, ніж на другій поглинається, то розчин нагріється, а якщо навпаки – охолодиться. 
Так, наприклад, при розчиненні натрій гідроксиду чи кальцій хлориду у воді ми будемо спостерігати нагрівання розчину. Це можна легко довести, вимірявши температуру води та температуру приготовленого розчину. А от при розчиненні амонії нітрату у воді розчин охолодиться. Як ви вже зрозуміли, це пояснюється тим, що на першій стадії розчинення виділяється менше теплоти, ніж на другій поглинається. Отже, розчин охолоджується. Саме тому цю речовину використовують для виготовлення кріопакетів. Давайте проведемо ще один дослід. Обережно прожаримо знайому нам речовину синього кольору – мідний купорос. У процесі нагрівання ми бачимо, що кристали солі починають набувати блакитного кольору, а через деякий час взагалі стають білими. Як це можна пояснити? Насправді, у складі деяких солей іноді можуть міститися молекули води. Так і є в нашому випадку. Сіль, яку ми взяли, насправді записують формулою купрум СО4 на 5H2O. Тривіальна назва цієї солі – мідний купорос. А от хімічна – купрум 2 сульфат пентагідрат. Це означає, що в складі кристала на одну формульну одиницю купрум 2 сульфату припадає 5 молекул води. Таку воду називають кристалізаційною водою. Як ви могли помітити, у назвах таких речовин до слова «гідрат» додають префікс, що походить від грецьких числівників – «моно» – один, «ди» – два, «три» – три, «тетра» – чотири і так далі. Такі речовини називають кристалогідратами. Кристалогідрати – це кристалічні речовини, у складі яких містяться молекули води. Спробуйте записати формулу кристалогідрата з назвою «купрум-2 хлорид дегідрат». Думаю, ви впоралися. Купрум хлор 2 на 2H2O. Під час нагрівання кристалогідрати поступово втрачають воду і змінюють колір. У нашому випадку сині кристали купрум SO4 на 5H2O повністю втратили воду і перетворилися на білі безводні кристали купрум SO4. Це можна описати наступним рівнянням. Купрум SO4 на 5H2O дорівнює купрум SO4 плюс 5H2O. Стрілочка в голову – газ. Відомо багато кристалогідратів. Серед них можна виокремити. Натрій 2SO4 на 10H2O. Натрій сульфат – декагідрат. Або глауберова сіль. Ферум SO4 на 7H2O. Ферум 2 сульфат – гептагідрат. Або залізний купорос. Натрій 2CO3 на 10H2O. Натрій карбонат – декагідрат. Або кристалічна сода – тощо. Отже, на прикладі утворення і виділення кристалогідратів ми впевнилися – розчинення – це фізико-хімічний процес. Таким чином, сьогодні ми з вами попрацювали на славу. Ми розібралися, як відбувається процес розчинення різних речовин, з'ясували, від чого він залежить, а також познайомилися із кристалогідратами. Далі буде цікавіше. Тож, до нових зустрічей!